ఆసక్తి తైలాభిషేక ఆదివారపు ఆరాధన సమయం ఉదయం ఎనిమిదిన్నర గంటల నుండి స్థలం వైస్రాయ్ గోడెన్స్ జుబ్లీ బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా సికింద్రాబాద్ ప్రార్థనా శక్తి తైలాభిషేక ఆరాధన అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది మంగళవారం సమయం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి స్థలం ఎస్ఆర్ గోడెన్స్ ఈనాడు ఆఫీస్ వైరా రోడ్ వెలుగుమట్ల ఖమ్మం ప్రార్థనా శక్తి తైలాభిషేక ఆరాధన అక్టోబర్ ముప్పై బుధవారం సమయం ఉదయం ఏడు గంటల నుండి స్థలం సీతారాం టౌన్షిప్ ఎదురుగా హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీ నల్లపాడు రోడ్ గుంటూరు ప్రార్థనా శక్తి తైలాభిషేక ఆరాధన నవంబర్ మూడు ఆదివారం సమయం సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు స్థలం ఎన్ఆర్సి గార్డెన్ మూసాపేట్ బిల్ నంబర్ ఎయిట్ ఫార్టీ టూ కుక్కట్పల్లి ఏసే నామలో మీకు వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను ఈ దినం వరకు దేవుడు సిద్ధపరిచిన వాగ్దానాన్ని మనం స్వాధీనపరచుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథముల నుండి ఏషియా గ్రంథము యాభై నాలుగో అధ్యాయము యాభై నాలుగో అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన ధర దేవుడు మిమ్మల్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాను ఏషియా గ్రంథం ఐజయ చాప్టర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ నీకు విరోధముగా గుంపు కూడివారు నీ పక్షపు వారగుదురు ఏషియా గ్రంథం యాభై నాలుగు పదిహేనో వచనంలో రెండవ లైన్ అండర్లైన్ చేసుకోండి నీకు విరోధముగా గుంపు కూడివారు నీ పక్షపు వారగుదురు నీకు విరోధముగా ప్రణాళికలు చేస్తూ ఆలోచనలు చేస్తూ నిన్ను ఎలా ఓడించాలి నిన్ను ఎలా పగపట్టి నిన్ను ఎలా బాధ పెట్టాలి నిన్ను ఎలాగ కొట్టాలి తరమాలి నాశనం చేయాలి అన్ని రీతిలుగా నీకు అపజయం కలగాలని ఎన్నో ప్లాన్స్ వేరుగా రహస్యముగా గుంపు కూడి వారు నీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారని నీకు తెలిసినప్పుడు నువ్వు బాధపడుతున్నావు కదా అయ్యో నా గురించి చెడ్డగా చెప్పుకుంటున్నారు నా మీద ఇలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నన్ను దీవెనకరంగా ఎవరు చూడట్లేదు నన్ను ఎవరు ప్రేమించట్లేదు అందరూ నాకు శత్రువులుగానే ఉన్నారు అని అనుకుంటున్నావు కదా ఈ దినము దేవుడు నీకుతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే నీకు విరోధముగా గుంపు కూడివారు నీ పక్షపు వారగుతురు ఆ గుంపు గుంపు కూడా వచ్చి నీ మంచిదనం తెలుసుకుని నీకు స్నేహితులుగా ఉండి నీకు ప్రోత్సాహకరంగా దీవెనకరంగా మాట్లాడుతూ నీ మేలు కోరి ప్రార్థన చేసేవారుగా మారబోతూ ఉన్నారు ఇక శత్రువులను దేవుడు మిత్రులుగా మారుస్తూ ఉన్నారు ఇంతవరకు ఎక్కడ శత్రుత్వం ఉందని బాధపడ్డావో ఎక్కువ శత్రుత్వం అయిపోయింది అన్ ప్రతి ఒక్కరూ నాకు శత్రువుగానే ఉంటున్నారు ఎవరూ నన్ను చూసి ఓర్చుకోలేకపోతున్నారు నా యొక్క స్థితిని కానీ నా జ్ఞానాన్ని కానీ నా యొక్క ఏదైనా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన తలాంతిని వారు దీవెనకరంగా తీసుకోలేకపోతున్నారు అని బాధపడుతూ ప్రార్థన చేసావు కదా ఆ విరోధముగా ఉన్న గుంపు అంతా కూడా నీ గౌరవాన్ని నీ మంచితనాన్ని నీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని వారు చూసి వారు ఆశ్చర్యపడి వారందరూ కూడా నీ పక్షపు వారిగా ఉండబోతున్నారు వారందరికీ ఎవరు నడిపించారో ఆ మనుషుని వదిలిపెట్టి వారందరూ నీ వైపు వచ్చి మరలా నీకు సహకారులుగా ఉండబోతున్నారు ఇది మనుషుల వల్ల జరిగేది కాదు దేవుడి వల్లనే జరుగుతుంది దేవుడి గొప్ప కార్యము నీ జీవితంలో జరిగించుచున్నాడు ఆత్మతోడుండును గాక గాడ్ బ్లెస్ ఎలా ఉన్నారు సంతోషంగా ఉన్నారా బాగుంటే ఎలా చెప్పాలి దేవుడు మీ పట్ల నూతన కార్యములను జరిగించును గాక ప్రియులరా మన ప్రార్థనా శక్తిలో దేవుడు ఎన్నో గొప్ప కార్యములు తైలముతో ప్రతిష్ట చేస్తూ ప్రార్థన చేసిన ప్రతి బిడ్డని ప్రత్యేకంగా దేవుడు ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నారు గర్భఫలం లేని వారికి పిల్లలు లేని వారి వారికి దేవుడు ఆరు వేల మందికి పైగా దేవుడు గర్భఫలాలు ఇచ్చాడు గట్టిగా చప్పలు కొట్టి ప్రభుని స్థుతిందాం పది సంవత్సరాలు పిల్లలు లేక బాధపడుతూ ఉన్నారు వారి ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఏ సూప్రభు అంటే తెలియని వారు వారు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళటం కానీ అది తెలియదు వారికి వారందరూ కూడా అన్యులుగా ఉన్నారు అయితే వారికి గర్భఫలం కొరకు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు ఎక్కడికి వెళ్తే పిల్లలు పుడతారా అంటే అక్కడికి వెళ్ళే వెళ్ళి అన్ని చోట్ల ప్రయత్నాలు చేసి ఏ ప్రయత్నం సఫలం కాలేదు మన ప్రార్థనా శక్తికి వెళ్ళాలని ఎవరు చెప్పారు తైలాభిషేక ఆరాధనకి వెళ్తే ఆ తైలాభిషేక ప్రార్థనలో పాలు పొందింది దేవుడు గర్భఫలం ఇస్తాడని ఆ బిడ్డ తైలాభిషేక ప్రార్థనకు వచ్చింది ప్రార్థన చేసి దీవిస్తే పరలోకము నుండి దేవుడు అద్భుతంగా గర్భఫలం ఇచ్చాడు అద్భుతమైనటువంటి బిడ్డను ఎత్తుకుని దేవుని సన్నిధిలో సాక్షిని చెప్పింది ఆ సాక్ష్యం విందాం ఆ సాక్ష్యం ద్వారా ఆ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా 
ఏసు మందిరానికి వెళ్ళటానికి ఏసాయ సన్నిధికి వెళ్ళటానికి వాళ్ళందరూ కూడా అంగీకారం తెలిపారు అంటే ఒక అద్భుతం జరగటం ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే మన కుటుంబాలన్నీ కూడా ఏసు వైపు నడిపించడానికి ఆయన సూచక క్రియలు జరిగిస్తారు ఆయన అద్భుతాలు జరిగించేది ఎందుకంటే ఆయన మన ఇంటిని రక్షించటానికి మన ఇంట్లో అద్భుత కార్యాలు ఎందుకు చేస్తాడంటే మన స్వజనులను రక్షించటానికి అందరి ముందు మనల్ని దేవుడు తలగా నిలబెట్టడం ఎందుకంటే ఆయన నామము అందరికీ అనుగ్రహించటానికి ఈ సాక్ష్యం ఏందని చూడండి మాది పైడాల గ్రామం నంద్యాల జిల్లా నాకు పెళ్ళి అయిన పది సంవత్సరాల వరకు పిల్లలు కాలేదు ఎక్కడ హాస్పిటల్లో చూపించుకున్నా సరే ఎక్కడ పిల్లలు కాలేదు నన్ను చాలామంది పిల్లలు కాలేదని సూటిపోటి మాటలు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడినా మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అన్యజనులు వాళ్ళు చర్చి అంటే అస్సలు నచ్చదు అయితే మా ఆడబిడ్డ మాత్రం మమ్మ మా వాళ్ళ అమ్మ నాన్నను ఒప్పించి బలంతంగా వాళ్ళకి నచ్చకపోయినా సరే నన్ను ఇసాకయ్య ప్రార్థనకు కర్నూలుకి తీసుకురావడం జరిగింది ఆ విధంగా నేను ఒక మూడు నెలలు కర్నూలుకి ప్రార్థనకు వచ్చిన తర్వాత విశాఖయ్య గారితో మాట్లాడి నాకు తొందరగా నిలబడాలి ఎవరైతే నన్ను మాట్లాడినారో వాళ్ళందరి ముందు నా తల ఎత్తుకొని దేవుడు నిలబెట్టాలని ఎంతో ఆశతో సికిండర్ బ్యాడ్కు వెళ్ళినాము ఆ రోజు నేను ఒకటే ఒకటి అనుకున్నా దేవా నాకు ఖచ్చితంగా ఈ మంత్ నిలబడాలి అని ఎంతో ఆశతో వెళ్ళిన అదే రోజు విశాఖయ్య గారు నాతో మాట్లాడినారు ఆ రోజు మాట్లాడిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ నెలకి నువ్వు గర్భవతిగా వస్తావు పోరా అని ఒకే ఒక మాట మాట్లాడి అరటి పండు ఇచ్చినాడు అరటి పండు తిన్నాను తిన్నాక మళ్ళీ నెలనే నేను కన్సీవ్ అయినాను కానీ నాకు అది కన్సీవ్ అయినది నాకే తెలియదు కర్నూలుకి మళ్ళీ ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు అయ్యగారు మళ్ళీ నన్ను నీకు ఎవరు కావాలరా అని అడిగినాడు అడిగినప్పుడు ఏంది అయ్యగారు ఇలా అంటున్నాడు నాకు నిలబడిందా అని నాకే ఒక ఇది అనిపించింది ఫోర్ డేస్ తర్వాత నేను చెక్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు కన్సీవ్ అయ్యింది దేవునికి ఎన్ ఏమిచ్చినా రుణం తీర్చుకోలేను ఈ సాకయ్య గారికి నేను ఎంతో రుణపడి ఉన్నాను మా అత్త వాళ్ళు ఎవరైతే చర్చి నమ్మరో వాళ్ళు ఈ రోజు నన్ను ప్రార్థనకు వెళ్ళు అని నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారుమే పాపను కూడా చర్చికి వెళ్ళిన తర్వాతనే పాప పుట్టిందని అందరూ అంటుంటే నాకు ఎంతో హ్యాపీగా ఉంది ఈ కోరిక నాకు నెరవేర్చిన దేవాది దేవుడికి ఏమిచ్చినా రుణం నేర్చుకోలేను ఆమెన్ హలే లూయా మన దేవుడు మంచి దేవుడు ఆమెన్ ఎంత మంచి దేవుడైనా సంతోషము సమాధానము నిత్య జీవము ఆయనలోనే ఉన్నది ఆయన బిడ్డలకు ఆయన ఇస్తాడు గర్భఫలం కొరక కర్నూలులో మనం మీటింగ్స్ పెట్టడం కానీ ఆమె ఆసక్తిగా మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చింది సికింద్రాబాద్ వచ్చింది సికింద్రాబాదు ప్రతి ఆదివారం ఆరాధన ఉంటుంది సికింద్రాబాద్లో నేను ప్రతి ఆదివారం ఉంటానని కనుక అక్కడికి వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకుంది దేవుడు వెంటనే ఆ రోజు గర్భం ఫలం అనుగ్రహించాడు ఒక ఫలాన్ని కూడా ఇచ్చి దీవించి పంపితే ఆమె గర్భం అయినట్టు ఆమెకి రాలో తెలియలేదు ఆమె గర్భం ధరించినట్టు ఎవరెవరికి తెలిసింది దేవునికి ప్రకటించిన దైవజనుడికి తెలుసు పొందుకునే ఆమెకి తెలియలేదు బాగా గమనించండి మనకి తెలియకుండానే ఆల్రెడీ దేవుని కార్యము జరిగి ఉంటుంది కొన్ని సమయాల్లో తగ్గ తగిన సమయంలో మనం దాన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తాం అనమాట దాన్ని తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటాం మళ్ళీ ఆమె ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు కర్నూలుకి మళ్ళీ కర్నూలులో ప్రార్థన పెట్టినప్పుడు ఏమని అడగటం జరిగింది చెప్పండి నీకు ఎవరు కావాలరా అంటే ఇదేంటి నాకు ఇంకా గర్భం రాలేదు కదా ఎవరు కావాలంటున్నారు ఏంటి అనుకోమె ఆల్రెడీ ఆమె గర్భం ధరించుకుంది ఆమె దేవుడు చక్కని బిడ్డనిచ్చాడు బిడ్డనెత్తుకుని అద్భుతంగా దేవుని కనపరిచింది కొన్ని సమయాల్లో దేవుడు తన దాసుని మరుగుపరిచి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక ప్రత్యేకంగా దర్శిస్తూ ఉంటాడు కృప మనల్ని బలముగా ఆవరిస్తుంది ఆమె హైదరాబాద్ మా చర్చిలో మమత అమ్మాయికి దేవుడు అద్భుతాన్ని గర్భఫలం ఇచ్చాడు 
పెళ్ళి నేనే చేశాను అజయ్ అజయ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పనిచేస్తున్నాడు పెళ్ళి చేశాం మమత అనే అమ్మాయి కూడా మంచిగా ఆ అమ్మాయి కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరే ప్రార్థన చేసి దీవిస్తే దేవుడు మొదటగా కుమారుడిని అనుగ్రహించాడు మరలా ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీకు ఎవరు కావాలరా అంటే వారు మగపిల్లడు మళ్ళీ మగపిల్లడు కోసం ఆలోచన చేస్తుంది పరిచర్య చేయటానికి దైవజనుడికి పరిచర్య చేయాలి ఎలీషాకి పరిచారకులు ఎలా ఉన్నారో అలా ఉండాలి నా బిడ్డ అలాంటి బిడ్డని అని అడుగుతుంటే దేవుడు పరలోకము నుండి బయలుపరిచి ఆమెకి ఒక కుమార్తెని ఇస్తున్నానని దేవుడు బయలుపరిచాడు ఇదేంటి మేము మగపిల్లడు అనుకుంటున్నాం దైవజనుడు ఆడబిడ్డ గురించి చెప్పారని ఆశ్చర్యకరంగా ఆ ఆడబిడ్డ పుట్టింది అదిగో మమత పక్కన అలా అత్త ఎత్తుకొని చూసారా క్లో చూడండి అదిగో ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అసలు ఏం జరుగుతుందంటే ఇది డాక్టర్లకు కానీ సైంటిస్టులకు కానీ అర్థం కానిది ఏంటంటే దేవుని ఆత్మ కలిగి ఒక మనుషుణ్ణి మన మధ్య పెట్టేడు దేవుడు ఆయన ద్వారా సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు మీరు తైలాభిషేకం వచ్చినప్పుడు మీకు ఏమో ఏం బిడ్డ కావాలని అడిగినప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఏం చెమని మగుపిల్లడు కావాలా ఆడపిల్ల కావాలి మీరు అడగాలంతే నేను ప్రకటించడానికి ఫ్రీ ఏంటి ఉచితంగానే ప్రకటిస్తున్నాను ఆయన ఉచితంగానే ఇస్తున్నాడు మీరు ఉచితంగానే పొందుకోండి మీరు ఏమి డబ్బులు కట్టిన అవసరం లేదు కదా నీకు ఆడబిడ్డ కావాలా మగబిడ్డ కావాలా అడుగు అసలు ఇలాగ అడుగు అనే సేవ ఎక్కడైనా ఉందా అడిగితే నేను ఇస్తానన్న దేవుడు ఎక్కడైనా ఉన్నాడా ఈయనేమన్నాడు అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడు మనం ఏసు నామంలో ఏది అడిగినా ఇస్తాడైనా చూడండి ఈ సాక్షి వెళ్దాం ముందుగా దేవాని దేవునికి వందనాలు సమయం ఇచ్చిన అయ్య గారికి మీ అందరికీ నా వందనాలు నేను లాస్ట్ టైం జాష్ జాష్ని తీసుకొచ్చి ప్రతిష్ట చేసేటప్పుడు అయ్య గారు ఆ రోజే అన్నారు ఆరో నెలకు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ గర్భవతి వస్తావు వెళ్ళరా అంటే ఇంక మేము షాక్లో ఉన్నాం మళ్ళీ సాక్ష్యం చూసినప్పుడు అదేంటి అయ్య గారు మాకు ఇంకా ఆరు నెలలే అయ్యింది చిన్నోడికి అప్పుడే ఇలా చెప్పారేంటి అన్నట్టు కొంచెం కంగారు పడ్డాం అయ్య గారు చెప్పిన రెండో నెలనే మళ్ళీ కన్సీవ్ అయ్యాను నేను దేవునికి స్తోత్రం దాని తర్వాత మళ్ళీ అయ్య గారికి వచ్చి చెప్పాము అయ్య గారు ఇలా కన్సీవ్ అయ్యాము మరి ఏమంటారు అయ్య గారు ఉంచుకోమంటారా అంటే లేదు దేవుడు ఇచ్చిన బహుమానం ఇంకా నేను ఇక్కడి నుంచి మీకు వాగ్దానం ఇచ్చాను కాబట్టి ఉంచుకోండిరా గొప్ప దైవజనులు మీ గర్భాన్ని నుంచి వస్తారని చెప్పారు దాని తర్వాత మళ్ళీ జాష్కి అయినట్లే ఉమ్ము నీరు లేదు అది ఇది అన్నట్టు డాక్టర్స్ భయపెట్టారు మళ్ళీ అయ్య గారితో వచ్చి ప్రేయర్ చేయించుకున్నాము నువ్వు విజయం ముందే పొందేసావురా నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదన్నారు దాని తర్వాత నాకున్న కోరిక ప్రకారం నేను అయ్య గారిని అన్న అడిగాను నాకు ఎలీషాలాగా ప్రవక్తకు పరిచర్య చేసే బిడ్డ కావాలి అన్నట్టు అడిగాను అయ్య గారు ఆ ప్రేయర్ చేద్దాంరా నువ్వు అనుకున్నట్టే పుడతారన్నారు మళ్ళీ ఆరు నెలలో అయ్య గారితో వచ్చి ప్రేయర్ చేయించుకున్నప్పుడు అయ్య గారు అన్నారు ఏమంటుందిరా నీ కూతురు అని చెప్పేసి నన్ను అన్నాడు అది అడిగంగానే నేను ఆమె ఏమన్నది ముందు కుమారుడు పుట్టాడు ఆ బుడంకాయ గడ ఆడికి జాష్వా డానియల్ అని పేరు పెట్టాడు ఆ తర్వాత పుట్టిన ఆరు నెలలకి మళ్ళీ గర్భఫలం వస్తుందని దేవుడు తెలియపరిచాడు రెండు నెలలో గర్భఫలం వచ్చింది గర్భఫలం వచ్చిన మళ్ళీ ఆరు నెలలకి నీ కూతురు ఏం చేస్తుందని అడగటం ఎవరది అడిగేది లోపల ఎవరు ఉన్నట్టు తెలిసింది కుమార్తె ఉన్నట్టు ఎవరికి తెలిసింది దైవజనుడికి తెలిసింది ఇలా చూస్తున్నాను మాట్లాడుతామా నీ కుమార్తె ఏమంటుంది నీ కూతురు ఏమంటుంది కొంతమంది లోపడు ఉండి కూడా కొన్ని కబుర్లు చెప్తూ ఉంటుంటారు కుదురు కొని తన్నుతూ ఉంటుంటారు ఒక్కొక్క పిల్ల తన్నుతుంది అట తెలుసా మీకు గమనించట ఒక్కొక్కరు అల్లరి చేస్తుంటారు ఇవన్నీ బైబుల్లో చరిత్రలు ఉన్నాయి నీ కూతురు ఏం చేస్తున్నానంటే ఒకసారి ఆమె షాక్ అయ్యింది ఏంటి ఇలాగన్నారు దైవజనుడు దేవుడు పెట్టమ్మ వాళ్ళు అదేంటి నేను అనుకుంది అయితే కుమారుడు కావాలన్నట్టు అనుకున్నాను కానీ దైవజనుడికి పరిచర్య చేయటంలో ముందుండేది స్త్రీలే అన్నట్టు తర్వాత గ్రహించాను నేను ఆ విషయంలో దేవుడు నాకు కుమార్తెని ఇచ్చారని నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు కొంచెం అటీట్ అయ్యాయి అంటే నాకే కొంచెం సీరియస్గా ఉంది అన్నట్టు డాక్టర్స్ చెప్పారు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వరకు ఆపరేషన్ జరిగింది అయిన అయ్య గారితో అత్తమ్మ వాళ్ళందరూ ప్రేయర్ చేసి మాట్లాడినప్పుడు ఏం కాదు విజయంగా తల్లి ఇంకా బిడ్డరు ఇద్దరు కలిసి సంఘానికి వచ్చి సాక్ష్యం చెప్తారు 
అని చెప్పేసి చెప్పారు గట్టిగా చప్పటి కొట్టి ప్రాబుస్తుంది హలే లూయ మొన్న రీసెంట్ గా ఒక సాక్ష్యం ఆమె మగపిల్లడు కావాలని వచ్చింది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అందరూ ఎలాంటిగా దగ్గరకు వచ్చారంటే ఈరోజు దేవుని ఆత్మ తాకిడిలో మీరు ఉన్నారు ఆమె మీ అందరి జీవితాలు ఈ ఆశీర్వాదం జరుగుతుంది ఆమెకి నలుగురు ఆడపిల్లలు ఎంతమంది మగపిల్లడు పుడతాడు మగపిల్లడు పుడతాడని చూస్తూ ఉంటే నలుగురు ఆడపిల్లలు పుట్టారు మరి మగపిల్లడు పుట్టలేదు బాధతో వాళ్ళు గమనిస్తూ కనిపెడుతూ ఉన్నారు నేను కొంత సైన్స్లో కొంచెం లోతుగా మన అధ్యయనం చేస్తే మగపిల్లలు ఎందుకు పుట్టరో అందులో రా తెలియపరిచాడు సైన్స్లో ఆడపిల్లలు ఎందుకు పుడతారు మగపిల్లలు ఎందుకు ఎలా పుడతారు అనేది అందులో చాలా జ్ఞానమైనటువంటి సైంటిస్ట్ రాశాడు ఆ విషయాన్ని ఆ మగపిల్లల్ని రూపింపజేసేది దేవుని బలమే ఆ మ్యాన్ హలే లూయ గట్టిగా హలే లూ చెప్పండి ఇక్కడ మగపిల్లడు కోసం ఇద్దరు చూస్తున్నారు గర్భఫలం రావాలి మగపిల్లడు పుట్టాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆడపిల్ల పుడుతుందేమని భయం ఎవరు అన్నారట మీరు ప్రార్థనా శక్తికి వెళ్ళిపోండి ఏంటి డైరెక్ట్గా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి గట్టిగా చెప్పాలి మీకు మగపిల్లడు కావాలంటే నీకు ప్రార్థనా శక్తికి వెళ్ళిపోతాయి అక్కడ అందరూ మగపిల్లలే పుడతారన్నారట ఆ బా భార్య అంటే ఆలోచన చేసి భర్తకు చెప్పిందంటే నువ్వు రా మన ఇద్దరం వెళ్దామంటే ఎక్కడికి రాడు ఆ మనుషుడు సరే వస్తానని చెప్పి వచ్చాడు ఇద్దరు కలిసి వచ్చారు తైలాభిషేక ప్రార్థనలో అయ్యా మాకు మగ సంతానం లేదండి మగబిడ్డ కావాలండి ఇక్కడికి వస్తే మగపిల్ల పుడతారని చెప్పారని వచ్చామండి అంటే ప్రార్థన చేసి ఏడుస్తుంది నేను ఇలాగ తైలంతో ప్రార్థన చేసి దేవుడికి ఇస్తున్నాడు పో అంటే ఆమె ఇంకా ఎక్కువ ఏడుస్తుంది నేను అన్నాను ఎందుకు ఏడుస్తున్నా అన్నాను మగపిల్లడు పుడతాడా అండి అంది గర్భం రావాలి మగపిల్లడు పుట్టాలి ఆమె అడిగేది నేను దేవుని ఆత్మ నా మీద ఉండటం ద్వారా నేను ఆమెతో మాట్లాడుతుండగానే ఆమె స్టమక్లో ఆమె పొట్టలో బుడంకాయ గడ్డ ఉండటం చూస్తున్నాను అమ్మ నీ ఆల్రెడీ నీ గర్భంలో రెండు రెండో నెల కుమారుడు ఉన్నాడు ఏంటి నీ గర్భంలో రెండో నెల కుమారుడు ఉన్నాడు ఏడవకు అడుగ బుడంకాయ గడ్డ అంటే కళ్ళు తుడుచుకుని నిజమా అంటుంది వెళ్ళు అంటే వెళ్ళి హాస్పిటల్ చూపించుకుంటే డాక్టర్ ఉన్నాడు రెండో నెల గర్భిణి అన్నాడు వాళ్ళకి తెలియకుండానే గర్భం వచ్చేసింది దేవుడు ఆల్రెడీ రూపించి ఆమెలో పెట్టాడు ఆత్మ ప్రకటించేటప్పటికి ఆ రెండో నెల కాబట్టి ఆ అవ అవయవాలన్నీ కూడా తయారు చేసి మన ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అయినా మన ఫ్యామిలీ మెకానిక్ ఎవరు యేసు ప్రభు వారు మగపిల్లోడుగా రూపించి నా కంట్లో పెట్టాడు నేను కుదురుగా ఉన్నానా నేను చెప్పేశాను నేను చెప్పితే ఆమె అన్నది చివరికి ఆ బుడంకాయను పట్టుకుని వచ్చింది చూడండి అడుగువాడు రెండో నెల నుంచి వస్తున్నానండి నేను ఎన్నో నెల నుంచి తల్లి ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది తొమ్మిదో నెల తర్వాత చూస్తుంది దైవజనుడు ఎప్పుడు చూశాడు దేవుడు ఎప్పుడు చూశాడు వాడు నీటి బిందువుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన కన్ను చూసింది అంటే ఫస్ట్ ఆయన చూస్తాడు సెకండ్ మాకు చూపిస్తాడు థర్డ్ మీకు చూపిస్తాడు ఓకేనా ఈ సాక్ష్యం ఇందాం పోత్రాలు మీ అందరికీ నా వందనాలు ఈ సమీప ఇచ్చిన ముఖ్యంగా ఇసాకయ్య గారికి నా నిండు వందనాలు మా ఊరు కొండపాటూరు నా పేరు కనకదండ్ల అనుష మీ కొండపాటూరు నుంచి వచ్చాం అయితే మాకు ఫ్యామిలీలో అబ్బాయిలు ఎవరు లేరు ఇక్కడ అబ్బాయిలు పుడుతున్నారని నాకు చెప్పారు కానీ నమ్మల యూట్యూబ్ ద్వారాగా మన టీవీ ఛానల్స్ ద్వారాగా చూస్తూ ఉన్నా ఆయన నా మనస్ఫూర్తిగా నేను నమ్మల ఒకసారి చూద్దాంలేనే ఒకసారి అక్కడ బండ్లముడి గార్డెన్స్కి వచ్చా అక్కడ సాక్ష్యాలు విన్నా ఆయన టీవీలో కూడా విన్నా ఇక్కడికి వచ్చిన అక్క నేను ఆ సాక్ష్యాలు విని అక్కడ నుంచి అప్పటి నుంచి వస్తానే ఉండ బండ్లముడి గార్డెన్స్లో పెట్టినప్పటి నుంచి విశాఖ ఇక ప్రార్థన దగ్గరకు వస్తూనే ఉన్నా నాకైతే అబ్బాయిలు లేకపోతేకి అబ్బాయిలు ఇంక నీకు పుట్టరు నువ్వు ఇంకా ఆడచరం నెత్తిన దానివి అని అన్నారు నేనేం చేశానంటే లేదు నాకు ఇక్కడ తెలియదు అయ్య గారు ఉన్నారని ఇక్కడ ఈ ప్రార్థన నాకు తెలియదు అయితే మతి వాళ్ళు ఇక్కడ అయ్య గారు ఉన్నారు ఆయన బాగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఆయన చేత స్వస్థత ఉంటుంది గర్భపాలం ఇస్తున్నారు అన్నారు మేము ఆయన నమ్మలేదు ఒకసారి చూద్దాం పదా అని మా హస్బెండ్ని తీసుకొని వచ్చాను మా బాబాయ్ వాళ్ళు చెప్పారు నేను చనిపోయిన మనిషిని తిరిగి లేచాను అయ్య గారు అభిషేక వీటి వల్ల మీరు కూడా ఒకసారి వెళ్ళండి మీకు కుమారుని ఇస్తారన్నారు మేము నమ్మపోయేసారు ఒకసారి వచ్చి దేవుడి ద్వారాగా ఆ విశాఖ ఇక్కడ దాకా అభిషేకం తీసుకున్నాక అయ్యగారు చెప్పారు 
నీకు రెండో నెల నీ కడుపులో మొగ్గుబెట్టి ఉన్నారన్నారు నేను నమ్మలేదు ఎందుకంటే మీ ముగ్గురు ఆడపిల్లలు నాకు ఇద్దరు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు మా అమ్మకి మీ ముగ్గురు ఆడపిల్లలు మా అక్కయ్యకి ఆడపిల్లలు మా చెల్లికి పిల్లలు ఆడపిల్లలే ఏంది ప్రభు మా మా ఫ్యామిలీలో ఒక మొగ్గు పెట్టి నేను ఈయన అయినా నేను ప్రార్థన చేసుకుంటే అయ్యగారికి చెప్పుకుంటే అయ్యగారు అన్నారు బాధపడద్దమ్మా దేవుడు నీ గర్భఫలంలో బాబు మొగ్గు పెట్టే ఉన్నాడు అన్నాడు చప్పట్లు కొట్టి ప్రభుని ఆమెకు ఆ సంతోషంలో ఇదో చెప్పేయలేను ఎందుకే ఆ సంతోషం ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఏంటి ఆమెకు తెలియకుండా రెండో నెల గర్భిణి అని దైవజనుడి ద్వారా దేవుడు బయలుపరిచాట ఆమె హలే లూయ హలే లూయ దేవుని ఆత్మ మీకు తోడై ఉండును గాక అందరూ లేచిన పడదాం అగ్ని వంటి శ్రమతో ఉన్నావు మామూలు శ్రమ కాదు నాకున్న కష్టాలు ఎవరికి ఉండవు నాలాంటి దరిద్రం ఎవరికి వచ్చి ఉండదు నేను కాబట్టి తట్టుకుంటున్నాను నేను కాబట్టి బ్రతుకుతున్నాను అని అనుకుంటున్నావా నిజమే నీవు తట్టుకుంటున్నావు ఎందుకంటే నీవు దేవుని బిడ్డవి దేవుడు నీ అందున్నాడు పెద్ద శ్రమలో ఉన్నావా పెద్ద బాధలో ఉన్నావా కష్టాలు కాల్ చేస్తున్నాయా ఏదో జరుగుతుంది ఏదో అయిపోతాం ఇంకేమీ లేదు ఇంకంతా జీరో అనుకుంటున్నావేమో ఆ జీరోని దేవుడు హీరోగా మారుస్తూ ఉన్నాడు ఎక్కడున్నవారు అక్కడ రెండు చేతులు పైకి ఎత్తండి నాకు ఎవరు పెళ్లి చేస్తారు నాకు పెళ్లి చేయాలని ఎవరు ఆలోచిస్తారు ఎవరు బట్టి ఎవరు ఎలాగ ఉన్నారు నాకు ఇల్లు లేదని నేను ఎవరికి చెప్పాలి నాకు ఎవరు ఇల్లు కట్టిస్తారు ఎవరు ఇల్లు ఇస్తారు ఎవరు నాకు ఉద్యోగం ఇస్తారు నేను ఎలా బ్రతుకుతాను నా బిడ్డలు ఎలా బ్రతుకుతారు నా బ్రతుకు ఏంటి నా జీవితం ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏమి తొయ్యకే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నాకేమి తోచలేదు ఏదో మనిషిని అలాగ బొమ్మలా బ్రతుకుతున్నాను ఏ గాలి కంటే ఆ గాలి అలా వెళ్ళిపోతున్నట్టున్నాను నేను ఇంకా నా దినములు అయిపోతున్నాయి నేను ఇంకెన్నో రోజులు బ్రతకనేమో అని ఏడుస్తున్నావా గుండె నిండా బాధ ఉందా మీకు అగ్ని వంటి మహాశ్రమ కలిగినప్పుడు ఏదో ఒక వింత జరుగుతుందని అనుకోవద్దు క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడబోతా ఉంది నువ్వు నమ్మిన దేవుడు నీ పట్ల ద్వారము తెరుస్తున్నాడైనా నీకు అన్యాయము చెయ్యడు భర్తతో భరించలేకపోతున్నావా బిడ్డ విషయంలో ఎవరికి చెప్పుకోలే కుమ్ములిపోతున్నావా బిడ్డ చేసిన తప్పు నేను ఎవరికి చెప్పుకోలేనా ఇది ఎవరు తీర్చేది కాదని నీలో నీవు కుమ్ములిపోతున్నావా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయా అప్పులు కృంగదీస్తున్నాయా హృదయము నలిగిపోతున్నావా ఏడవకు నేనేం చేయలేకపోయాను నేను ఓడిపోయాను నా బ్రతుకు అయిపోయిందని అనుకుంటున్నావా ఆయన నీ పక్షముగా ఉన్నాడు నా గుండె నిండను ఉండాలి బాబు చేతులు పైకెత్తిన మీరు నా గుండె నిండను ఉంటే చాలు బాబు ఈ శ్రమ ఈ కష్టము ధనముగా మారుతుంది ఈ శ్రమ ఈ దుఃఖము సమాధానముగా మారుతుంది ఈ నా కన్నీళ్ళు ముత్యాలుగా మారుతాయి బాబు నీకు చోటు ఇవ్వలేకపోయినా నీకు చోటు ఇవ్వలేకపోతున్నానా నీకు దూరంగా బ్రతుకుతున్నానా నా గుండె నిండా నిన్ను చేర్చుకుంటాను నాకు నువ్వు కావాలి బాబు నా గుండె నిండా నిన్ను చేర్చుకుంటానయ్యా నన్ను ఆస్వాదించు బాబు నా శ్రమలో నన్ను ఓదార్చేవా నిజమే నేను అగ్ని వంటి శ్రమలో ఉన్నాను కాలిపోతున్నాను గుండె కాలిపోతుంది నాకు ఏమి యోచన రావట్లేదు ఏమైపోతాం ఏమైపోతుంది పరువు ఏమైపోతుంది ప్రతిష్ట ఏమైపోతుంది బిడ్డ ప్రియ జీవితం ఏమైపోతుంది వ్యాపారం ఏమైపోతుంది ఇంతవరకు నేను జాగ్రత్తగా దీనిని బయటపడకుండా కాపాడుకొచ్చాను నా వల్ల కాదు ఇది బట్ట బయలైపోయి రోజు వస్తుంది ఇది ఏదైనా బట్ట బయలైపోతే నేను బ్రతకలేను నా భర్త ఏమైపోతాడు నా బిడ్డలు ఏమైపోతారని ఏడుస్తున్నావా ఏ సునీ పక్షముగా ఉన్నాడు 
ఏసు నీ పక్షంగా ఉన్నాడు ఆయన అంగీకరించిన నీకు ఆయన తోడై ఉన్నాడు నన్ను ఆస్వాదించు దేవాన్ని ప్రార్థన చేయడం నన్ను దీవించు దేవా నీ కృప నాకు తోడుగా ఉంచు బాబు నా హృదయంలో నిన్ను చేర్చుకుంటున్నా నీకు విరోధంగా ఏదైనా తప్పు చేస్తే నన్ను క్షమించు నీకు విరోధంగా ఏదైనా పాపం చేసిన క్షమించు నీ దైవ సన్నిధులకు దయించు నీ ఆత్మాభిషేకం నాకు దయించు నీ కృప నాకు దయించు అందరూ అలా ప్రార్థనలో ఉన్నాం అందరూ ప్రార్థన చేయండి అందరూ ప్రార్థనలో ఉన్నాడు ప్రార్థనాశక్తి తైలాభిషేక ఆదివారపు ఆరాధన సమయం ఉదయం ఎనిమిదిన్నర గంటల నుండి స్థలం వైస్రాయ్ గోడెన్స్ జుబ్లీ బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా సికింద్రాబాద్ ప్రార్థనా శక్తి తైలాభిషేక ఆరాధన నవంబర్ మూడు ఆదివారం సమయం సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు స్థలం ఎన్ఆర్సి గోడెన్ మూసాపేట్ బిల్లు నంబర్ ఎయిట్ ఫార్టీ టూ కుకట్పల్లి